Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa aqibatu lil muttaqin wa la adwana illa adwalihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل اقدر ان اسلك قبل خلقي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سما سما كنا نقرأ المدرسة عنه ونقرأ بعض الكتاب. مدام دهان كتير بركاتي دار رحمتي في الله سبحانه وتعالى. الفاتحة. Siapa yang merintis satu jalan untuk menuntut anda, maka Allah Taala akan mempermudahkan bagi anda jalan ke syurga. Insya Allah jadi turun dalam doanya yang disebut ini. Yang saya kasihi, contoh Imam, contoh Milad, Musi, Surau, Kampung Jaya, kita seluruh. Ini jawatan kuasa ni Muslimi Muslimat Hadirin hadirat yang berahmat Allah sekalian Alhamdulillah Kita dapat bertemu Baik pada malam ni Rasa saya kalau mengikut kitab Tanda Tanda kitab belas kita Pada 20 Kalau bulan 12 ha, 20 kalau bulan 12 Maknanya hampir sepuluh bulan lah Sembilan bulan lebih Kita tak bertemu Alhamdulillah Kita dapat bertemu pada malam ini Mudah-mudahan Pertemuan kita Pada malam ini Dikira sebagai amal Kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi kita akan sambung balik Hmm Pembincangan kita daripada kita ma'arif Al-Quran Bahsin isti'adah wal basmalah wa tafsir surah Al-Fatihah Iaitu perbahasan isti'adah dan basmalah Ataupun ucapan A'udzubillah minna syaitanir rajim dan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim serta tafsir surah Al-Fatihah kalau dalam kitab itu itu belum bersurat 60 itu bersurat 60 
yang ditemui pada 20 Agustus 2012 tahun 2020 atau tahun lepas <tuh> tahun lepas ini tahun 2020 ini. Jadi kita masih lagi membincang atau membicarakan uh, tentang perbahasan kedua iaitu al-isti'azah Ucapkan A'udzubillah min syaitan al-rahim Nanti kita dah sebut apakah makna isti'azah dan hukum membaca isti'azah Hukum mengucap Alhamdulillah dan syaitan al-rajim ketika membaca Quran Kita dah sebut Saya ambil satulah Kita sebut empat-empat pendapat mazhab Saya ambil satulah sebagai ulangan iaitu mazhab Imam Syafi'i Sungat membaca Alhamdulillah dan syaitan al-rajim ni Sama ada Dua semayang ataupun dalam semayang sebelum kita membaca surah sama ada surah Fatihah ataupun surah yang selepas Fatihah di dua rakaat yang pertama setiap rakaat sama ada dalam sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat ha, itu pendapat Imam Syafi'i ha, sunat baca Alhamdulillah sebelum kita baca Quran sama ada luar sembahyang ataupun beda sembahyang kalau dia dalam sembahyang setiap rakaat sebelum baca fatihah dan sebelum baca surah yang lebih utama pada rakaat yang pertama kemudian mazhab lain itu kita dah sebut lagi ada yang sunat pada rakaat pertamanya rakaat lain tak wajib ha? dalam sembahyang fardu juga sunat dalam sembahyang sunat tak sunat tak payah kita sebut ha. kemudian disebut tentang Kelebihan isti'azah Juga lagi Terulang sikit lah Sebab dia tak setahun lah Tapi itu Kerana manusia ni sifat dia kena lupa La nusam dan insan Illa bilisya Tidak dinamakan manusia Kecuali ada sifat lupa Lupa saja Saya pun tadi lupa lah Malam ni ada pula Tapi bila tengok Aisyat Baru keringat balik Ha, itu betul tu memang sifat manusia tak boleh lari ha. tentang kelebihan isti'azah hari itu sebut dengan dalil dari hadis Rasulullah SAW kita sebutlah sikit secara ringkas sebelum kita tanya, masuk tadi pada malam ini yang pertama menghilangkan barang kelebihan Aung Zubillah ni boleh hilang barang maknanya dan disebut bila rasa nak barang ni Bacalah A'udhu billahi minna syaitan al-rajim Aku berlindung daripada syaitan yang dirga Kerana apa? Al-raja bin minna syaitan Ba'abah ni daripada syaitan Al-syaitan minna nar Syaitan ni didari daripada api Api ni madam dengan air Dengan air Ada juga Nabi kata dia nak mama ambil semayang Tapi nak ambil semayang pun lambat sikit Nak beli air yang untuk, nak beli tan, nak beli Apa, beli air dan sebagainya Tapi yang paling kurangnya Mesti ada Baca Alhamdulillah Ini nasyarakat Tuhan yang berada Yang kedua disebut Kelebihan Alhamdulillah ini Malaikat berselawat Dan dikuniakan Dajjak mati syahid Allah Allah Baca Alhamdulillah saja Ha? Mereka turun pesawat kepada kita Bayangkan Masuk mereka pesawat Mereka meminta ampun Untuk diri kita Ya Allah Tuhan ku ampunlah sepulang Ya Allah Tuhan ku ampunlah sepulang Ini beri istifuan untuk kita Kita nak beri istifuan juga Latih jangan ha? Kalau Yang jenis latih semayang Lepas semayang dia istifuan lah Dari kali Alhamdulillah Masyarakat Al-Rajim Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Astaghfirullahaladzim 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 Lagi yang terima lah 
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Itu ada lah Bangun tu Tapi bila kita baca Alhamdulillah Malaikat tolong selawat Bersifat Maksud malaikat selawat Maksud bersifat Dia eh, minta ampun Bukan tu saja ha? Dapat Dia kurniakan oleh Allah Ta'ala ha? Mati syahid ha, Mati syahid ni Pahala mati syahid Syahid yang dibuat Syahid dunia dan syahid akhirat Yang maksud ha, Pahala mati syahid ni adalah syahid akhirat Dan syahid dunia ni kita betang Orang dalam Allah Bila meninggal mati syahid Itu bagi syahid dunia Kita ni mana ada perang ha, Baru lepas perang dengan Covid ha, Baru lepas perang dengan Covid Itu pun banyak yang meninggal Yang meninggal tu mati syahid Syahid akhirat Kemudian yang keempat Selamat daripada bencana Yang ketiga Selamat daripada bencana Hadis yang saya tak nak sebut lah Sebab kita dah baca sebagai ulangan Yang kelima Pelindung diri daripada hacutan Syaitan Itu yang keempat Yang kelima dijauhkan dari Bumum syaitan ketika sembahyang Kita sembahyang Usaha ini bunuh waktu Minta Baca Alhamdulillah tu Untuk menjauhkan kita daripada syaitan Kita sebut itu syaitan Yang mengganggu kita dalam semayang Bernama Ya Khanzab Syaitan yang ganggu kita dalam semayang tu Namanya Khanzab ha, Sehingga Nabi sebut dalam hadis yang kita sebut itu Bila mana dia ganggu dengan syaitan Dia suruh kita lukar Tiga kali sebelah kiri Alhamdulillah syaitan rajim Alhamdulillah syaitan rajim Jangan tidak Fit 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 Jangan berdua sungguh Semayang Jumaah ni Dia berdua sungguh Nah ya Orang tiga kita Mana buat syarat lah Nah buat syarat Paling saja Dan ia paling pun Kalau kita mengaji Kita berkata Jangan Ha Dada ni tak boleh Tak boleh lagi Jangan berdua Hanya kepala saja Jangan sekali lagi Dada sebelum Selagi sebelum selepas selesai Sembarang, dada ni Tidak boleh lari dari Ketiga Satu lagi setengah Dia belum habis semayang Kebanyakan jadi semasa Saya sebutnya semasa bagi salam Dia bagi salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi Dada ni sekali musik Tak boleh, tengok dada Bila assalam Bawa habis semayang Tapi dia Assalamualaikum warahmatullahi Sekali dengan jari-jari ini musim Maknanya dia sebelum Sebelum dia selesai semayang Semayang dia dah Batal Musik pada saja Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Habis Di sini-sini lima Kelebihan Atau infabilat A'udhu billah Masyarakat Al-Rahim Ini tajuk yang kita nak Kongsi pada malam ni Iaitu tajuk yang kelima Qala musanifu rahimahullah Hafizullah Pengajaran Pengajaran isti'azah ha, Yang kita nak bincang malam ni Kita nak kongsi bersama Pengajaran pengajaran isti'azah Maknanya apakah pengajaran Yang kita dapat Daripada kalimah isti'azah ini Kalimah A'udhu billahi minas syaitan al-rajim Kata pengarah ini dalam perbahasan isti'azah ini Dapatlah kita mengambil beberapa pengitibaran Dan pengajaran penting untuk menghadapi kehidupan kita sahaja Di atas muka bumi Allah ini Yang penuh dengan ujian dan halangan Sepanjang perjalanan hidup kita Menuju ke alam akhirat Pengajaran-pengajaran tersebut ialah Kata pengarang ni Kita hidup atas dunia ni banyak ujian Kita akan menempuh Banyak ujian dan cubaan Yang terbaru ni ujian Covid lah Sehingga banyak 
orang yang telah membunuh diri sebab kami ini semua adalah daripada hasutan syaitan dengan keadaan yang diberi hujan ni syaitan pun hasut dia uh, syaitan pun hasut dia memang kerja syaitan hasut sebab dia berjanji dengan Allah SWT selepas dia dicampak daripada syurga Aku akan menyesahkan anak Adam Anak cucu Adam Hinggalah Hari mereka dibangkitkan Mana? Hingga hari kiamat Hingga hari kiamat Sebab tu Dalam tajuk Bismillah ni Ada orang tanya Kita pun dalam syurga So ucap dah Alhamdulillah macam tu ada lagi <laughs> Dia akan tanya Dia boleh terbayar ni Sebab tajuk ni ada Nabi so banyak ucap Alhamdulillah ni syaitan lagi Tapi kalau di akhir itu Takdir kita kata dimasukkan ke dalam surga Kita disuruh ucap tak Alhamdulillah ni syaitan lagi Kita disuruh baca tak isi azam Nabi jawab apa? Tak baca tak Sebab di dalam surga syaitan tak tak lah Syaitan tak ganggu lah Syaitan tak hancur lah sebab dia berjanji dengan Allah Ta'ala Dia akan hancur kita ni Sehinggalah kita dibangkitkan semula Mana? Hingga eh? Sebelum datangnya hari kiamat dan mati Haa itu maksudnya Di antara tujuan ni yang pertama Di antara pengajaran istiadah yang pertama Kata pengawal ni Tujuan kita beristiadah ialah untuk menghindarkan diri dari burungan syaitan supaya mudah kita melakukan ibadah kepada Allah kerana semua manusia tidak akan terlepas dari gangguan dan pemerhatian syaitan sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi SAW di antaranya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana Ya jari minan insani majradah. Ha Nabi sebut tentang syaitan ni dalam sebuah hadis ni. Apa Nabi kata? Ha? Nabi bersabda sesungguhnya syaitan iaitu hasutan dan was-wasnya itu mengalir di dalam tubuh seorang manusia melalui semua saluran darah di dalam tubuh manusia oh, Bayangkan Dia masuk Dalam obat salah Syaitan ni Wabah dia masuk dia Dia mengalir di dalam Tempat mengalir Darah tu Bayangkan Dah masuk di dalam tu Habis ya Kita yang di luar tu Hasilkan di luar tu Minang jin nak keluar nak Daripada jin dan manusia Yang tak masuk dalam pun kita terpengaruh Kan? Kadang-kadang nak mari mengaji lah Tak usah mengaji lah mengaji Tak usah pergi kuliah lah Kita pergi karaoke lah Kuliah pun lepas lagi lah Kuliah bulan lepas dah lagi Karaoke ni Bulan lepas orang lain lah tak mari lah Haa Hak tu luar lah Tambah Syaitan itu boleh masuk dalam gawang kita Asuk kita hmm? Kalau yang syaitan Hak asuk Tentang semayang Kalau semayang tu nama azab Dia masuk Juga dalam Dalam gawang Sebab tu kita kan mengandung perok Dia suruh kita beristahabat Supaya syaitan tak ganggu Dia dalam semayang Syaitan tak ganggu Dia dalam semayang kerana dalam semayang lah Syaitan nak kamu Sebelum semayang dia ni Nak mari dia surau SKJ ke mana Cari kunci motor je lah Saya cakap perawak sikit Kita maaf lah Tapi dia kurang lah kan Cari kunci motor je lah Atas almari tak ada Atas TV tak ada Atas peti air tak ada hmm, Tak apa lah Kalau tu tak hujan Nak kereta lah Dia ambil kunci kereta Start Mari Surau Untuk main kuliah Alhamdulillah 
Dia menang Mahal Rupa Syaitan tadi ya. Tapi bila semayang Allahu Akbar Suali Fadun Maghrib Allahu Akbar Baca saja doa yang kita Nampak tu hmm, Kunci tadi duduk dalam pokok jiwa Yang tadi jaga jenuh kan Haa Baru dia tanya Itu syaitan ha, Dia memang tak berdia ha, Nak ganggu kita Sebab tu ha, Syaitan ni dia pernah berdialog dengan Nabi Muhammad SAW Dia kata Wahai Al-Qanis Nabi jumpa so. Syaitan pun Nabi jumpa syaitan pun Rencahnya Nabi tanya Eh hey, syaitan Iblis Kenapa kamu kurus? Eh syaitan, eh syaitan Kenapa kamu kurus? Macam dia bawa ya Dia jawab pun Macam mana aku tak kurus? Ha? Orang Islam tak baca bismillah Orang Islam tak baca azbulah Makan nanti tak baca bismillah Sentiasa melakukan ibadah Kita bila melakukan ibadah Ingat tak lah Mungkin baca Quran Syaitan yang lain pada kita tu akan kurus Jumpa syaitan ke mak dulu Ha ni pasal syaitan ke mak Dia orang saya dekat ham Ha ni orang biar Mu 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 ni pasal syaitan ke mak Mu ni pasal syaitan ke mak Macam mana aku tak ke mak Ha Umat ham Tak pernah ha? Saya kembali ke siap lagi kan Ha Umat ham ni tak biasa baca bismillah memakan Haa tadi turun baca Bila makan baca bismillah Kau sentiasa baca buat ni pedas Haa saya sentiasa baik tadi Minta maaf Yang kemur ni baca Nak makan tak baca bismillah Nak makan tak baca bismillah Malah berzikir Malah baca Quran Sentiasa Malawan Allah SWT Sebab tu aku dan dunia Haa sebab tu Syaitan ni Nabi kata sentiasa Masuk kita sehingga dia duduk Dalam Darah kita Kemudian Tampu pengarah ni Hadis ini menurunkan bahawa Tipu gaya dari wahwa syaitan Semasa mengalir Sentiasa mengalir dalam tubuh manusia Tampu dirasakan oleh manusia Sebagaimana Mengalirnya darah Dalam tubuh Tampu dirasakan pengaliran Darah yang mengalir dalam tubuh kita Kita rasa tak? Tak terasa ha? Tak terasa Bila tu luka saja, darah tu keluar baru terasa Kalau dia tak luka, darah keluar dia tak terasa Tapi itulah ha? syaitan yang hidup dalam Tubuh kita Kemudian hadis lain Anjabir anil Nabi SAW قال لا تلجو على المغيبات فإن الشيطان يجري من أهلكم مجرى الدم قلنا ومنك قال ومني ولكن الله أعانم عليه فأسلم رواه ترمي هذه هي روايات كان ورجابي dari pada Nabi SAW Jabir kata satu ketiga Nabi bersabda Jangan kamu masuk ke dalam Ke atas perempuan yang tinggal di rumah Pada masa kejadaan suaminya di rumah Kerana sesungguhnya hasutan syaitan Sentiasa mengalir di dalam tubuh seseorang kamu Sebagaimana mengalirnya darah di dalam tubuh kami berkata ha, Kemudian sahabat tanya kepada Nabi Dan adakah berlaku terhadap kamu juga Maknanya Wahai Rasulullah Wahai Nabi Syaitan pun masuk dalam tubuh kamu juga Mengalir dalam Ogat ha, Saluran damah kamu juga Apa yang Nabi jawab Kala wamil Ya Dalam tubuh aku pun Dalam saluran darah aku pun Syaitan masuk tapi Rasulullah jawab Walakin Allah Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala A'alani alaihi Allah ta'ala menjaga Mengawal Memelihara aku daripada Pa'as dalam 
maka aku selamat. Maknanya bukan ha? umat Nabi Muhammad saja syaitan boleh masuk. Nabi sendiri pun syaitan masuk ke dalam ha? tempat ber, ber, mengalir dalam. Tapi Allah Ta'ala jadi. Ha, sebab pun Nabi kata jangan masuk ke rumah orang perempuan. Ha? Bila kamu pergi, bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Nah. Tengok, suami dia tak ada. Baik. Ada yang ambil. Ha, bila masuk, dia berbalik. Ha, dia boleh ha, berlaku perkara-perkara yang tak ini. Sebab tu dalam Islam. Dalam Islam, dalam bab zina ni, ladang zina ni, Allah Ta'ala sebut apa? Wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Apa maksudnya? Jangan kamu hampiri zina. Maksudnya perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina, jelang. Allah Ta'ala tak kata, wala taqrabu zina. Atau wala wala taqrabu zina. Jangan kamu zina. Tapi wala taqrabu. Jangan kamu zina. Orang Arab sebut perkara-perkara yang boleh menghampiri zina dia apa? Nazratu Pasalamun Dua Pakalamun Tiga Pamalaidun Empat Palikaun Lima Pazina Zina Lima perkara yang boleh berlaku ni zina Kalian yang ini berlaku sikit yang pertama Nazratun Nazratun ni pandang tengok Sebab itu Orang Islam lagi tidak akan melihat perempuan Lebih-lebih perempuan yang tidak Nutup orang dan sebagainya Tengok, mula-mula tengok kan Sebab itu Orang perempuan kita suruh Pakai tutup Tutup orang Orang lagi suruh jaga pandangan Pergi pasar Ramadan Untuk lah Sini pasar Ramadan Saya duduk alam dan Saya duduk alam dan Pergi pasar Bindai lah Ramadan dan pasar Bindai Bintu Tengok Uish, Comel lah Saya duduk ni Aku nak suruh tu mul-mul Kemudian esok pergi lagi Kemudian jumpa lagi Eh, ada yang aku nak tegur lah. Assalamualaikum Haa, ah, dia kata Nadratun pasalamun Bagi salam Dia nak kes tu Dawak, tak dawak bosan Haa, dia punya ni juga kan Haa, dawak gatil Apa yang gatil? Dia rendah, dia rendah Orang kita ni kata dia rendah Haa Bukan pasalamun Bercakap Eh, masa ni kita lupa dalam kurban kan? Ha? Kita lupa tempat Tempat orang biar kalipah Kita lah ada orang biar kalipah Pasal pasal Ramadan Kan? Tama zaman sekarang Bagi nombor telefon Whatsapp, Facebook, semua boleh Dia tak cakap itu dia Kalah pun, pakalah pun Melalui Facebook, Whatsapp Bila dah Bercakap bila dah ni, Papa Mak Idun ha, Buat janji ha, Buat temu janji Ish, tak syok lah Lupa di pasar Ramadan Bulan Ramadan, orang tengok pula ha, Kita jumpa ni Dataran pun Saya bukan makin maman, saya tak tahu Dataran pun Dataran tu lah, orang jogging boleh bagi Lepas bertemu Paling pun Lepas bertemu tadi, paling pak mata bertemu Dik, orang kita panggil dik tu no Kau lebih faham tak dik, kasi buat dik tak? Bertemu, bila bertemu Pas zina, mata berlaku lah zina Kalau tak berlaku zina pertama, terlalu ke tiga belah Ni kaedah Kenapa kaedah ni? Macam La yajadami'ani Illa syaitan Salih 
la juventud no se va a la tira en un pueblo, me están sentando y tú
Orang cafe pun jawab dah ni. Salam pun dia bagi. Waalaikumsalam. Dia jawab ni dia lah. Eh. Hak jawab tu biasanya tentu kat Islam. Kan? Takkan dia jawab salam tu kalau bukan di Islam. Eh tak confirm lagi. Dia ni orang kafe pun jawab salam. Tanya lah. Mi'ah ni kan? What is your name? Oh, okey lah. Dia dah kerap malam. Dia kan cakap macam ni. Kamu ni apa tu? Mas buka. Tak nah. Kalau tu, saya nak jadi pesan. Akan nak mengkirang ni. Nama kamu siapa? Dia punya awak. Nerena Nordin. Saya pun nama saya lah. Nama saya Nordin. Ha, ah, tengok. Nama Nordin. Nama Islam lah. Islam lah Nordin. Payah cari awak. Kampis ni nama Nordin. Nordin ni mana apa? Cahaya agama Nordin. Nur. Di agama. Bukan Nordin. Dia ni pun. Bahasa Arab ni. Boleh baca Nordin. Boleh baca Nordin. Dal bagai atas. Kalau din, dal, ya nun, dal bagai bawah, mana ni agama. Kalau nur dan, nur dan, cahaya utah. Maksudnya nur dan, saya bukan nur dan. Saya nur din. Jangan lembu anak nur dan tau. Cahaya utah. Maksud anak nur dan makan mahu. Kan yang bahasa Arab ni dia Sama si Syam ni aku mesti Bahasa Arab ni dia pun Dia lari-lari, dia dah lari lah Walaupun huruf-huruf yang sama Saya sebut apa saya bersini Contohnya baro Baro kan, huruf baro Tapi bagai dia lain Baro ni boleh baca baru bagai atas, baru Boleh baca bagai depan, burun Boleh baca bagai bawah, bawah tu birun tapi makna lain. Kalau baca pada doa birun, bir mana mana kebaca. Nabi kata biru aba untuk kabiru kum abnya untuk buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu. Ya saya anak anak kamu akan buat baik kepada kamu ni. Bar baca bar buat apa yang atas. Ha? Apa dia? Ayat Quran. Zohar al Fasal fil bar di luar bar. Kilbarin berlaku ni kerosakan kilbarin di dalatan walbari di lautan bima kasabat aida kami tanya tanya mesti boleh baca buah buru buru mana biji dia cara sebab tu lah nabi kata akan datang umat orang asli ni hanya panggil nama Islam oleh kerana jahil tak mari tak aku dia takut berat dia hamlah dia mahu tak berat ya ha? nama saja Islam tapi dari segi amalan tidak lagi Islam cara ekonomi ha? cara kenikah kau cara berbuat kau ya? tak lagi untuk Islam mengikut ha? barat yang kedua Nabi kata dia dah tidur saya, saya, saya sebut dah hero Zalam kaum Al Quran Al Rasul. Al Anti tak tiar melainkan pada tulisan. Zalam Al Quran ingat tulisan. Nak baca pun malah tambah tambah lagi nak beramal apa yang Al Quran. Dia jadi takut jadi pesen. Al Quran hidup ketika orang mati. Bang, bila orang mati Al Quran hidup. Al Quran dia umur. Dia mahjiran, tak cukup ambil di masjid, dia suruh baca Pada orang mati, hanya Tapi bila tak ada orang mati, Quran pun Habis Kemudian yang tiga Wa masyadiluhum amiratu Wa ya kharabun minah udah Akhir jaman, masjid mereka cantik-cantik indah indah Dan, tapi kurang daripada kesini Ya, anda Sekarang ni Majid itu sebab kita penuh Dua-dua lagi dia cengang Saya duduk dengan ini dua Dua tahun dah lah Dia cengang mamat Tengok dua ha? Dia kata semua majid sebab ada Lain Sama ha. banyak masa COVID ni Tak ada susu hati kita Takut berlaku majid ni 
Memang kalau kita tengok macam Lampu ni Bukan medisin untuk ki ha. Kalau jatuh lampu tu Punya seringkuh orang aku yang mati Bukan aku ni lah ha, Ini mesti hebat-hebat Tapi lah, tak ada orang Lampu dia bosok Orang tak ada mati ha. Jadi ni kita jaga lah ha. ha. Dengan Allah Ta'ala Bagi orang Covid ni dan Dibenarkan kita dah berkuliah Di Malik Surah ni ha. Ambil peluang Ambil peluang Dan takut Allah Ta'ala marah Kerana kita tidak mengambil peluang Apa yang Allah Ta'ala berikan Kedai itulah Ini yang dapat saya sampaikan Ya Allah Nanti kita masuk Kalau dia umur panjang Tak tak ujur Kita masuk Pengajaran Ustaz Allah yang kita Aku juga seorang itu menyebut perkataan A'udhu menunjukkan dia tak berikrat Atas diri dengan kefakiran imam dan sebagainya Allah Ta'ala Kata inilah yang saya dapat kongsi bersama Dan itu pada Allah dan Tuhan itu adalah Kenamaan diri saya sendiri A'udhu dan masyarakat Allah dan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا من هدايتك كما نور الأرض من الشمسك أبدا أبدا رحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمة كامل كامل حتي كامل من شهي هدايا فتن الدار شبكي من فترة كامل من شهي من شهي الدار اللهم زدنا علما نافعا يا أرحم كامل تبارا عني اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب تنتمينا فتنتمينا 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 فت